So hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will explain the decision making under risk and the topic le, second method is expected opportunity loss EOL method. From this method, you say that the decision problems are solved in the video. I explain the in the previous video, the decision making under risk in the basis, I uploaded a video on the basis of the decision making under risk. That is why I have a concept of expected monetary value EMV method in the problem solving. I have explained that in the video. So, in that video, I will come to the video. I will come to the video. I will come to the video. Okay? Pinnuju karya yang gurih orang memperdet itu, ini video kanan na orang ini memandang, itu baru ini channel subscribe cahid itu lah yang orang ini terusnya ayam subscribe cahiga, hendah matra me nengka, pudie pudie video sana notification sakya karakter itu kita tolong, so video lekik kerja. Decision making under risk, nama kita dua method sana main ayat ada lalu lada, orang expected monetary value EMV method. That is already explained to me. Second one, expected opportunity loss EOL method. This method is the same. This is the same. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the decision making under risk. We have to solve the the expected losses for each course of action. नमके किटे इटला courses of action अदे द alternatives इन्दे expected losses कानेगान अल्ला दान first step पन आरे इन्दा. And these expected losses are known as expected opportunity losses or EOL. पे ये expected losses तने आना expected opportunity losses. पे इधा आना first step पा. In this expected opportunity loss, we have to use a formula for this. EOL of every alternative act is x1 into p1 plus x2 into p2 plus etc. Where x1, x2, etc. are losses of states of nature and p1, p2, etc. are probabilities of states of nature. So, this is the formula we apply to this formula. And, this is the basis of this method of decision making. So, how do we work out this practically? We have to solve a problem. So, how do we work out this problem? We have to work out this pay-off table here. A1, A2, A3 नुवरेंदध ads, अलेंगिल alternatives, E1, E2, E3 नुवरेंदध events आण, okay, and probabilities इविड़ा तम्निट्टुंड, probability of E1 नुवरेंद 0.3 and probability of E2 नुवरेंद 0.4, probability of E3 event नुवरेंद 0.3 आण, so नमक्क, this expected opportunity loss method is applied to this. The first step is to make a payoff table. In the payoff table, we have a regret table or opportunity loss table constructed. That's why we have to make a payoff table and opportunity losses. In the payoff table, we have to create a regret table. Alangkah lor opportunity loss table create ya, anu lada ni an, ende previously upload ya, itu orang video la explain je itu tuan, ada itu min max regret criteria, min max regret criteria explain je itu ende video nokia lariam, engine ya ana pay off table ni nam regret table create ya, ina ana, a video kandet ni lah tawar kaya itu, ni ani buat orang buat ada explain je ina anda, so ओरो इवेंट्स नोक का इवेंट्स इवडे अवडे आने इवन ए टू ए थ्री इवेंट्स इवडे रॉयल आना रखना था अब आ इवेंट्स ने कॉरेस्पोंडिंग ऐड टला रोस नोक का मैक्सिमम वैल्यू ये दान नोक का आ मैक्सिमम वैल्यू इल नन्ना मच्छरला वैल्यूस सब्ट्रैक्ट चाहिएगा ओके सो फर्स्ट इवेंट ओल्ला ये � Second E2 event, the maximum value is 28. The maximum value is 80. Okay. So, this maximum value is 
ആ റോയിലെ കംപ്ലീറ്റ് എലമെൻസിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേ ലോസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ എസ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സീറോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഇസ് സീറോ സോ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ അതായത് റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു മീൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാനിപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ കാണിച്ചു ഓരോ ഇവൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോസ് നോക്കുക മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ മാക്സിമം വാല്യൂ നിന്ന് എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫോമില നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇ ഒ എൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇ ഒ എൽ ഓഫ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്താണ് എ വൺ സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഇ ഒ എൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന എ വൺ ആണ് സോ എ വണ്ണിൻ്റെ ഇ ഒ എൽ കാണുകയാണ് അപ്പം ഇ ഒ എല്ലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോമില എന്താണ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ അപ്പം ആ ലോസ് ഇൻറ്റു ആ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എ വണ്ണിൻ്റെ ഈ ഇ വൺ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇവൻ്റ് ആണ് എ വൺ എ വൺ കോളമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാ സീറോ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഇ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിമിലർലി എ ടുവിൻ്റെയും എ ത്രീയുടെയും കാണും ഫസ്റ്റ് ഇ ഒ എൽ ഓഫ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ വിച്ച് ഇസ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ടോ ഈ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സിമിലർലി ഇ ഒ എൽ ഓഫ് എ ടു എസ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ഇ ഒ എൽ ഓഫ് എ ത്രീ അപ്പം എ ത്രീയുടെ കോളം ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നൗ ടു ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ടു ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നൗ സീറോ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഇ ഒ എൽ ഓഫ് എ വൺ കണ്ടു എ ടു കണ്ടു എ ത്രീ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇ ഒ എൽൻ്റെ ഫോമില നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ആക്ട് അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീയുടെ വാല്യൂസിലോട്ട് നമ്മൾ ഇ എം വി ഇ ഇ ഒ എൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇ ഒ എൽ എഫ് എ വൺ കണ്ടുപിടിച്
ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മിനിമം ഇ ഒ എൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ഒ എൽ ഇതിൽ ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് എസ് ഫോർ എ ത്രീ സോ മിനിമം ഇ ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സോ എ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ ആക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ ആണ് എ ത്രീ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് മിനിമം ഇ ഒ എൽ ഏതിനാണോ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ ത്രീക്കാണ് മിനിമം ഇ ഒ എൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എ ത്രീ ഒപ്റ്റിമൽ ആക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ഇപ്പം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമേ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഇ ഒ എൽൻ്റെ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടേബിളിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇ ഒ എൽ അപ്ലൈ ഈ ഇ ഒ എൽൻ്റെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്കിലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്